。哎，对，跟我们走一趟吧。不可能，诺心算法有误，那就得罪了。杜主任，白晨，你这是在拒捕？李队，我不是巡视，我是被陷害的。你留下来，跟我说清楚了。我留下来是走不掉了，你是跑不掉的。哎哎哎！哎，给我抓过来！带走，追！杀人案，杀人凶手竟然是死者自己，不会吧？是不是搞错了？诺心算法算出来，怎么可能搞错？最后死者的妻子也承认死者是为了骗保自杀。现在的人为了钱什么都干得出来，要不是诺心算法，保险公司搞大米了。师傅。都交接完了吗？
拿着吧。要不要去跟陈局打个招呼啊？陈局，陈局，陈局，陈局，来，开始。我知道你现在不太适应调查局的工作，没办法，就是这样的时代。我接个电话。你到底想干嘛什么风？带浪的风。多大浪？咱得关着窗户碰碰盘。王浩的事儿没那么简单。好甜豆子，坐等着吧，马上给你整理好。我跟你说，这回你真想要这歌玩，我可费了老大劲，你至少得比他们那个什么叫限人费这些三倍。你要嫌贵呢，你成，我给报社，报社答应给我五倍，我都给你。
。案发现场所有数据上传完毕。李队，李队，有什么发现吗？死者的死亡时间是晚上的七点五十至八点二十之间。那有没有发现谁去过他家？调过监控，晚上八点钟的时候的确有人去过。谁？呃，是白队。白晨，俺哪儿都有这个臭小子。这里面会不会？有什么误会啊？老李，到，启动计算程序。是，启动程序。真的是他。有什么不可能？锁定目标，把他带回来。师傅你在哪？我在调查局。弄些搜索算术，伤害李三的凶手是你。什么？你快走啊！白队，跟我们走一趟吧。不可能，诺心算法有误，那就得罪了。住住手！白晨，你这是在拒捕？李队，我不是凶手，我是被陷害的。你留下来，跟我说清楚了。我留下来是走不掉了。你是跑不掉的。哎哎哎！哎，快给我抓回来！带走，追！
好吧。谁在那儿？谁？排队！救救我！排队！救救我！排队！放心，这里很安全。你的事情我们都知道了。徐阳送来的船票，出去避一避吧。这么多年来，他还是没变。本来还打算跟他告个别，看来现在是没这个必要。子昂，我不会让你半死的。哎呀，这边问一下。
刚在一起。可以理解，年轻人嘛。有句话说得好，忘掉一段感情的最好方法，就是尽快投入到另外一段感情。但是呢。时间到了吗？有，有了。老大，送票的时候我就猜到，你不会介意他。这不废话吗？我也知道。手上还有什么信息吗？没有，好几组数据攻不进去，似乎有一股力量在背后。要搬这一局子盘确实很难，不过车到山前必有路。咱们现在去哪？到了就知道了。哎，我老薛又来发挥余热了，是吗？可以啊，你老板。哟，紫萱姐，这次任务还有美女相伴，哪都有你。看来以后这就是咱们的据点了。这是我自己的房子。行了，小妖，山野木屋。可以可以可以，我平时呢有什么不开心的都会来这坐一会儿，走走，进去看。欢迎光临。哇，小姚，你这出力，这怎么不这样？行啊，姚妹，这简直就是一比一的复制嘛。这也算是我留在调查局唯一能为大家做的事儿了，师傅。有心了，怒心算法已经把我锁定为凶手，我也必须向大家坦白。根据法规，如果我们不能在一周内找到证据，诺心算法将会成为直接证据。但我不是凶手，我需要你们的帮助，用我们的办法找到真凶，扳回这一局。这样啊，多刺激啊！每个正行，老白，发号施令吧。现在我们要解决两个问题：第一，杀害李三的凶手到底是谁？他为什么杀害李三？第二，诺心算法算出来的凶手为什么会是我？究竟是什么人，用什么方法的陷害我？针对这两个问题，我们分头行动。徐阳，收集诺心算法所有的数据，分析他们锁定目标的依据是什么。OK， 老徐，辛苦你带上设备再去一趟李三的家里。根据现场所有的物证、指纹、毛发，再做一次详细的分析，应该会有新的发现。有，没问题。王瑶，想办法找到李三的尸体，和子轩一起再做一次尸检，主要分析尸体上的创口、角度以及深度。我们现在掌握的线索实在是太少。好。
我一直觉得王浩的死里有蹊跷，调出去年母亲发布会现场的监控视频。好的，没问题。有了，天家，你注意到他的状态没有？如果他是凶手，他为什么要跑到发布会现场？如果他去发布会现场自首？这不太符合常理啊！再往后放，好听，往回倒一点。你注意到没有？他有个举手的动作，看不清他的表情，能放淡点吗？我试试看吧。目前，人都做成这个样子了。王浩的死，很有可能只是一个局。王浩是一枪毙命，凶手很有可能是杀人灭口。我一直觉得我哥的死没有那么简单，他不可能是凶手。我们现在还只是推测原来是这样，有什么新的发现吗？诺心算法之所以决定凶手是你，最主要的原因是因为数据被人篡改了。你们看这里，中间缺少了最重要的演算步骤，却直接得出老大是凶手的信息。我想，应该是有人发现了诺心算法的 bug， 把凶手的信息故意篡改成了。现在丢失的数据还能找到吗？很难了，对方的处理权限很高，信息应该直接被摧毁掉了。不过，不过什么呀？我可以尝试锁定下对方的 IP。快点，是不是就能知道对方是谁？我只能试试看。对方对于 IP 进行了加密，没有办法锁定。但是。我发现了他一个高级用户的用户名，这这这 ，P 什么 V C B O 什么，这这这个什么意思？这个，凯撒加密，就是每个字母按照其在字母表的顺序移动固定数作为密码。答案已经很简单了。欧阳琪。